ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராகாஸ் கிஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் சட்டுன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் சுவையான சூப்பரான கோதுமை மாவு போண்டை இப்படி பண்ணுறதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது செய்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாங்க இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு போட்டுக்கலாம் இது வந்துட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு இருக்குங்க இது கூட ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துடலாம் இது கூட கொஞ்சமாக நறுக்குனா கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாங்க இது கூடவே கொஞ்சமாக நறுக்குன கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறேங்க ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துடலாங்க இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய்க்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு மிளகாய் தூள் சேர்க்கறதா இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் நான் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு தோசை மாவு சேர்த்துக்கிறேங்க இன்றைக்கி வந்து நான் அரிசி மாவு சேர்க்க போகிறது இல்லை தோசை மாவு தான் சேர்க்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் பெரிய கரண்டி எடுத்துருக்கேங்க இதில் ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு தோசை மாவு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த தோசை மாவு சேர்க்குறனால நல்லா கிறிஸ்பியாக வருங்க அதே மாதிரி சாஃப்டாகவும் வரும் நம்ம சோடா உப்பு எதுவும் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை சேர்த்துட்டு எல்லா பக்கமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன் நல்லா புளிச்ச தோசை மாவாக இருந்தால் கூட இதில் வந்துட்டு நீங்கள் சேர்க்கலாங்க நல்லா டேஸ்டியாக நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம மாவு வந்துட்டு போண்டா போடுற பதத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு மாவு கரைச்சா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்படி எடுத்து இப்படி போண்டா போடுற பதத்துக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போது வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி போண்டா பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாங்க என்ன நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமில் குறைச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து போண்டாவாக போட்டுக்கலாம் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபங்க டக்குன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் அதே மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸும் தேவை கிடையாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் இது மாதிரி பொறிக்கிறப்போ உள்ளே வரைக்கும் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வந்துட்டு வெந்து வரும் நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா மேலே மட்டும்தாங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகும் உள்ளே வந்து வெந்திருக்காது அதனால் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பொறிக்கிறதுனா நீங்கள் வந்துட்டு பொறிச்சப்போ கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம போட்டாச்சு இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டு அதுக்கப்புறமா அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிட்ட ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் அப்படியே எண்ணெய் காய்ச்சல் வந்துட்டு சரியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கலர்லேருந்து அந்த கிறிஸ்பினஸ்லேருந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வருங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பொறிக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணுறப்போ எப்பயுமே முதல் டைம் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து எண்ணெய் அதிகமாக குடிக்காமல் நம்மளுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியான போண்டா கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் எல்லா பக்கமே நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு கோதுமை போண்டாவே எடுத்துடலாம் நல்லா டேஸ்டியாக நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமாக நல்லா டேஸ்டியான கோதுமை போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் உள்ளார நல்லா வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் சூப்பராகவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சுவையான கோதுமை போண்டா ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் வித்தியாசமான கோதுமை போண்டா நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிக்கேங்க அதோட லிங்க் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங